హలో అండి అందరికీ నమస్కారం గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి ముందుగా కలియుగ పట్నంలో ప్రెస్ మీట్కి విచ్చేసిన మీడియా వారికి వివిధ మాధ్యమాల ద్వారా వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకి అండ్ టు ద హోల్ టీమ్ ఆఫ్ కలియుగం పట్నంలో హార్డీ వెల్కమ్ అండ్ హార్డీ కంగ్రాచులేషన్స్ మీరు మొన్న రిలీజ్ చేసిన ట్రైలర్కి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది అండ్ మీరు దగ్గరుండి సినిమాని ప్రమోట్ చేస్తున్న విధానం చాలా బాగుంది హార్డీ కంగ్రాచులేషన్స్ మీ కష్టం ఎక్కడికి పోదు ఇవాళ హోలీ కాబట్టి ఇలాగే ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక మీ జీవితాలు కూడా కలర్ఫుల్గా ఉండాలని కోరుకుంటూ మీకు కూడా హ్యాపీ హోలీ అండ్ మొన్న కడపలో ట్రైలర్ లాంచ్ అవ్వడం జరిగింది అసలు ఇప్పటి వరకు ఇలాంటి మిడిల్ బడ్జెట్ సినిమాస్ అంటారు కదా అస్సలు ఎక్కడా కనిపించలేదు చిన్న సినిమాగా మొదలై పెద్దగా రిలీజ్ అవుతున్న సినిమా ఈ కలియుగం పట్నంలో హార్డీ కంగ్రాచులేషన్స్ ఆల్మోస్ట్ మూడు వేల మందికి పైగా ట్రైలర్ లాంచ్లో చూడడం ఈ మధ్య కాలంలో నేనైతే చాలా ఎంజాయ్ చేశాను అసలు ఆ క్రౌడ్ ఆ ఎనర్జీ ఆ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ స్పెషల్గా ఓబుల్ రెడ్డి గారు అలాంటి ఒక మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ విద్యా సంస్థని రన్ చేస్తూనే సినిమా మీద ఉన్న ప్యాషన్తో ఇంత చక్కటి స్క్రిప్ట్ని మనకు అందిస్తున్నారు అండ్ స్పెషల్గా కలియుగం పట్నంలో ఫస్ట్ టైటిల్ లాంచ్ దగ్గర అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏ కాంటెంట్ రిలీజ్ అయినా సినిమాకి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది టైటిల్ ఇట్ సెల్ఫ్ లుక్ సో ఇంట్రెస్టింగ్ హార్డీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి రమాకాంత్ గారు అండ్ నాని మూవీ వర్క్స్ రామా క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై కందుల చంద్ర ఓబుల్ రెడ్డి గారు అండ్ అలానే గడ్డం మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు కాటం రమేష్ గారు ప్రొడ్యూసర్స్ గా చరణ్ మాధవనేని గారి అద్భుతమైన సినిమాటోగ్రఫీలో అజయ్ అరసాడ గారి మ్యూజికల్ లో స్పెషల్ గా ఆయన గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఇవాళ రిలీజ్ అయిన ప్రతి పాట ఎంత చక్కగా ఉన్నాయి అండ్ స్పెషల్ గా ట్రైలర్ లో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అదిరిపోయింది హాడి కంగ్రాచులేషన్స్ అజయ్ గారు అండ్ ఈ సినిమాకి స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే డైలాగ్స్ రమాకాంత్ గారు హార్డీ కంగ్రాచులేషన్స్ ట్రైలర్ లుక్ సో ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ మీ సినిమా నుంచి రిలీజ్ అయిన ప్రతి కంటెంట్ కూడా మంచి రెస్పాన్స్ని మీరు సొంతం చేసుకున్నారు ఇక్కడే అర్థమైపోయింది ప్యాషన్ టు వర్డ్స్ సినిమా మీకు ఎంత అద్భుతంగా ఉందనేది అండ్ ఆయిషి పటేల్ గారు సో గుడ్ టు సీ యూ హియర్ అగైన్ అండ్ మీరు మీ స్పీచ్లకి ఫిదా అయిపోతున్నారు అబ్బాయిలు అందరూ అంత చక్కగా మాట్లాడుతున్నారు హార్డీ కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ అండ్ మన విశ్వ కార్తికేయ గారు స్పెషల్గా చెప్పాల్సిన అక్కర్లేదు చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన చేసిన ప్రతి క్యారెక్టర్ని మనం ఎంతగా ఇష్టపడ్డాము అండ్ ఇప్పుడు మనం అత్యంత అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ని అందించాల్సిన సమయం వచ్చింది ఆయన మెయిన్ లీడ్గా కలియుగం పట్నంలో ఈ మార్చ్ ట్వంటీ నైన్త్న రిలీజ్ అవ్వబోతుంది మీకు అంతా మంచే జరగాలని కోరుకుంటున్నాం హార్డీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఇప్పుడు మొన్న రిలీజ్ అయిన ట్రైలర్ని ఒకసారి చూసేద్దాం కలియుగం పట్నంలో ట్రైలర్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ప్లీజ్ కొత్త 
కోతలకి కాష్టానికి అక్కడ సస్పిషియస్ గా కొన్ని యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయి అందరు అనుకుంటున్నారు అవి ఏమో మామూలుగా జరుగుతున్నాయి కానీ నంద్యాల్లో ఎవరు ఊహించినవి జరుగుతున్నాయి ఎస్పెషలీ
Yes, Mundaga Kaliugam Patnam Lo team under Kikuda Oxar Gattiga claps and the Chala interesting on the trailer. And this is all about Kaliugam Patnam Lo trailer. Trailer A Manaki in the interest ni in the goosebumps ni create chase the cinema yanta adbutanga on the botundi March Irvai Tomidina Asal Missava Kandi Ilant cinema lo theatrical experience chase the ne Manam Chala enjoy Shaygalutam. So basic suspense thriller ki e Madhya Kalam lo fan base. Chala Eku Perigindi and Chapkochu, Kachitanga E cinema, Manalanda entertain Chestuni and Chapadamlo, Yelanti Sande Hamledu, March Irvato Midina, March Pokandi, Worldwide Gar release of Abotundi, Kalyukam Patnamlo, Nani Movie Works and Rama Creations Banner Paya, Kandula, Chandra Obul Redigaru and Alane, Gadam Mahishwar Redigaru and Alane, Katam Ramesh Gar Producers Ga, Charan Madhavne Nigani Cinematography Lo, Ajay Arsada Gali. Musical low and Alane Rama Kantgari Adbutamana direction low main leads ga Aishi Patel Garu and uh, Mana Kartikeya Garu Natin Chabotunaru East Cinema Lo Natin Chesar Natin Chabotunar Kadu. So March Irvai Tomidna worldwide ga release of Abotundi and Ipudu most interesting uh, uh, Martlani Vala Martalone Vindam team and the Nivedic Paiki Pilchedam Ematra Malas and Shekunda and Munduka Executive Producer Ram Prashad Ram Prakash Garni Vedic Mithik Ravals and Garikwes Chestunam Ram Prakash Garu. Hadi, welcome. <laughs> and Alane, uh, Rama Creations banner producer, Gadam Mahishwar Eddie Garni Kuda Sadranga Vedik Midi Kahwan is Tunam. And uh, now let me invite co, co director of this film, Sai Trivedi Garu, onto the stage, please. Sai Trivedi Garni Sadranga Vedik Midi Kahwan is Tunam. Then you can see Sigupurthunaru. Okay, now uh, let me invite uh, our uh, director of this film, Ramakant Reddy Garu, onto the stage, please. Hadi, congratulations, Andy. Inka wait, Chandi, Panchala Varshan Kurustu Dipudu. Okay, and now let me invite our uh, beautiful uh, Aishi Patel Garu onto the stage, please. Now let me invite our very own Visha Kartikeya Garu onto the stage, please. Group picture, maybe I can. Yeah, and Narin Garni could a Sadranga Vedic Midi Kahan is Tunam. Mirala silent a Kurchun to Pote, Monema Chala Chakaka Martlet or Hadavid Chesi, while a silent a Kurchun to Pote, Rale than Kunam. Yeah. Okay, and Munduga, executive producer of this film, Ram Prakash Garni Matlad Valsinga request Chestuna. Good evening, everyone. So, I'm Ram Prakash Reddy, executive producer of uh, movie Kalyugam Patanam Lo. So, Munduga, Nani Mimax producer Gario, Chandobul Reddy Sarkin and Chala Lunapadi and Nanu. A experience like Kunda Nami is responsibility Charu. I think I have a best chance to do that. That is why producers Rama Creations and Chandobul Red Sar. And in the movie, I have a special team. Almost the entire team is a young team. They are above 40. They are above 40. So, that is a special team. And you observe the trailer, the BGM is extraordinary. 
అండ్ మంచి థ్రిల్లర్ మూవీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇప్పుడు రామా క్రియేషన్స్ ప్రొడ్యూసర్ గడ్డం మహేశ్వర్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం గుడ్ ఈవినింగ్ టాల్ గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్ ఓకేనా వినపడిందా గుడ్ ఈవినింగ్ టాల్ ముందుగా అందరికీ హ్యాపీ హోలీ గట్టిగానా ఓకే గుడ్ ఈవినింగ్ టాల్ ముందుగా అందరికీ హ్యాపీ హోలీ హ్యాపీ హోలీ థ్యాంక్ యూ ఈ మూవీ విషయానికి వస్తే మూవీ ప్రొడ్యూసర్గా నేను ఒక మంచిగా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను అండ్ ఈ మూవీకి మాకు వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్ అయినటువంటి నాని గారు మాకు మంచి సపోర్టింగ్గా ఉన్నారు మేము అందరం కలిసి చేయడం జరిగింది మూవీ అలాగే మా డైరెక్టర్ గారు మంచి స్క్రీన్ ప్లేతో కానీ మంచి స్టోరీతో కానీ మా ముందుకు రావడం జరిగింది సో ఈ మూవీ మంచి స్క్రీన్ ప్లేతో మంచి సక్సెస్ఫుల్గా మంచి థ్రిల్లర్గా ఉంటుందని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను అలాగే ఇప్పుడు మీరు ట్రైలర్ చూసినటువంటి అయితే మీరు చాలా ఎక్సైట్మెంట్గా ఫీల్ అవుతారు ఎందుకంటే ఇందులో ఉండేటువంటి సెంటిమెంట్ కానివ్వండి లేకపోతే ఇక నా హర్రర్ కావని మన సారీ థ్రిల్లర్ కావనివ్వండి సో మంచి ఒక ఫీల్ గుడ్ మూవీ లాగా ఒక మంచి సస్పెన్స్ తోటి అందరు ఎంజాయ్ చేస్తారని నేను కోరుకున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో ఒక మంచి రోల్తో మనల్ని ఎంటర్టైన్ చేయబోతున్నటువంటి నరేన్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఇలా రండి ఇవాళ మనం మొత్తం తెలుగులోనే మాట్లాడదాం మైక్ పట్టుకోండి యా చెప్పండి ఇలా నరేన్ అనే నేను నరేన్ అనే నేను ఇవాళ ఇవాళ మొత్తం మొత్తం తెలుగులోనే మాట్లాడతానని తెలుగు అని తమిళ మాట్లాడతానని ప్రామిస్ చేస్తున్నా ప్రామిస్ చేస్తాను ఓకే ప్లీజ్ ఓకే అండి థాంక్యూ హాయ్ ఎవరీవన్ థాంక్యూ థాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ హ్యాపీ హోలీ థాంక్యూ సో మచ్ ఈ కలియుగ పట్టణంలో ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ చేశాను నేను సో ఏం మాట్లాడాలి తెలియట్లేదు so coming 29th the movie release outundi and press peoples meerandaru ee movie ni baa koncham promotion chesi koncham maaku help chesi reach chesi anta koncham baa untadi ah uh, ante so thank you so much malla nenu emana maatladu tamil ochindi antaru vallu anduku thank you so much thank you narayan garu that's so sweet of you ela cheppano alane maatladaru thank you and ippudu ramakant reddy garni maatladavalsindi ga request chestunnanu director of this film <laughs> మైక్ అంటే భయం అండి అమ్మ బాబోయ్ మైక్ అంటే భయం అనే మొత్తం ఇన్స్టాలో ట్రెండ్ అవుతున్నారు మీరే అందరికీ నమస్కారం అండి ఇక్కడికి వచ్చిన అందరికి మళ్ళీ అందరికంటే మీరు తప్పుకుంటున్నారు ఓకే అందరికి హ్యాపీ హోలీ సార్ చెప్పండి కొంచెం నాకు విశేష నేను కూడా ఫీల్ అవుతాను సారీ సో ట్రైలర్ చూసారు కదా ఎలా ఉంది గట్టిగా చెప్పాలి ఈ రెస్పాన్స్ సరిపోదు యా సో మూవీ ట్వంటీ నైన్త్ రిలీజ్ చేస్తున్నామండి ట్వంటీ ఎయిత్ వచ్చేసి ప్రీమియర్ చేస్తున్నాము మీరు అందరూ అటెండ్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి వినపడిందా అటె మూవీ ప్రీమియర్స్ అంటే ఓకేనా డోంట్ వరీ నీకు ఫ్రీనే ఉంటుంది అంత నాని మూవీ వర్క్స్ అండ్ డ్రామా క్రియేషన్స్ రెండు బ్యానర్స్ కలిపి మూవీ ప్రొడక్ట్ చేసేయండి ప్రొడక్ట్ చాలా బాగా వచ్చింది అండ్ ఈ మూవీ వచ్చేసి అన్ని మూవీలా కాదు ఏదో ఒక ఒక ప్లాట్ఫామ్ కాదు అన్ని ప్లాట్ఫామ్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్తో పాటు మదర్ సెంటిమెంట్ అండ్ రొమాన్స్ అండ్ లవ్ ఎవ్రీథింగ్ ఉంటుంది మీరు ఖచ్చితంగా సీ టెన్స్లో ఉండి ఎంజాయ్ చేస్తారు మూవీ లాస్ట్ వరకు ఎవరు కూడా మూవీలో ఏది ఇది గెస్ట్ చేసే లోపు ఇంకోటి వస్తూ ఉంటుంది అట్లా ఉంటుంది మీకు అది ఐ కెన్ ప్రామిస్ ఓకే మీరు సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఎస్పెషలీ సతీష్ ఎక్కడ ఉన్నాడు అక్కడ థ్యాంక్ యూ సతీష్ థ్యాంక్ యూ అరేంజ్ చేస్తున్నా ఎవ్రీథింగ్ థ్యాంక్ యూ ఓకేనా థ్యాంక్ యూ వాళ్ళు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రమాకాంత్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇప్పుడు ఆయిషి పటేల్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ప్లీజ్ హలో గుడ్ ఈవినింగ్ బాగున్నారా ముందుగా ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా పీపుల్ అందరికీ అండ్ తెలుగు వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ది డే వన్ నుండి ఇప్పటివరకు మా మూవీకి ఇంత సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చారు అండ్ ప్రమోషనల్ టూర్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ పీపుల్ చూపించే ఇంట్రెస్ట్ కానివ్వండి మన ట్రైలర్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ ఈ మూవీలో నా రోల్ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి చాలా ఒక ఛాలెంజింగ్ రోల్ ఇంత వెయిటేజ్ ఉన్న రోల్ని నన్ను నమ్మి నాకు ఇచ్చినందుకు మా డిరెక్టర్ రమాకాంత్ గారికి మా ప్రొడ్యూసర్స్ నాని గారికి మహేష్ గారికి రమేష్ గారికి థ్యాంక్ సో మచ్ 
నెక్స్ట్ దిస్ మంత్ ట్వంటీ నైన్త్కి థియేటర్స్ లోకి వస్తుందండి అండ్ ఈ మూవీతో నేను మీ అందరికీ పరిచయం అవుతున్నాను నాకు ఎప్పుడు మీ బ్లెస్సింగ్ సపోర్ట్ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎస్ అండి ఇప్పుడు విశ్వ కార్తికేయ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అందరికీ నమస్కారం అండి హ్యాపీ ఓలీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ ప్రింట్ మీడియాకి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకి అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ ఎంత థ్యాంక్స్ చెప్పుకున్నా చాలా తక్కువే బికాస్ డే వన్ పూజ రోజు క్లాప్ కొట్టిన దగ్గర నుంచి రిలీజ్ అయ్యేంత వరకు రిలీజ్ అయిన తర్వాత కూడా మీ సపోర్ట్ అలాగే ఉంటుందని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను అందుకు నేను స్పెషల్గా మా పిఆర్ఓ సతీష్ గారికి రాంబాబు గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ కమింగ్ టు కలియుగమ్మ పట్టణంలో ఇది నా కెరియర్కి ఇట్ విల్ బీ వెరీ గుడ్ ఫిల్మ్ అండ్ ఒక డిఫరెంట్ జోనర్లో అంటే చాలా యూనిక్ దీన్ని స్కల్ప్ చేశారు సో సో మొన్న మేము కాలేజ్ టూర్స్కి వెళ్ళినప్పుడు లైక్ కడప నుంచి వైజాగ్ వరకు ప్రతి కాలేజెస్కి వెళ్ళాం కాలేజెస్ నుంచి ప్రతి ఒక్కళ్ళ దగ్గర నుంచి హై రెస్పాన్స్ అసలు నేను అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు బట్ స్టిల్ లైక్ ఐ జస్ట్ లవ్డ్ ఇట్ అండ్ జనాలకి బాగా నచ్చుతుంది అండ్ ఆల్రెడీ ట్రైలర్ కూడా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ వరకు వెళ్ళింది అండ్ వ్యూస్ కూడా లైక్ ఇట్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ వెరీ గుడ్ ఒక మంచి మూవీతో స్టార్ట్ అయ్యి లైక్ ఇట్స్ గోయింగ్ వెరీ హ్యూజ్ అండ్ దాన్ని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేయడం థియేటర్కి రిలీజ్ చేయడం ఇట్స్ రియల్ ఏ బిగ్ థింగ్ ఫర్ అస్ మాకు అదొక అక్కడే మేము చాలా సక్సెస్ అయ్యాం అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది అండ్ కమింగ్ టు కలియుగరం పట్టణంలో ఒక మదర్ సెంటిమెంట్ అండ్ ఒక మంచి ఎమోషనల్ బాండింగ్ ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్రైమ్స్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్తో సీట్ ఎక్స్ సీట్ ఎక్స్ ఎక్స్పీరియన్స్తో మీరు అందరూ దీన్ని లైక్ ఎంజాయ్ చేస్తారు అండ్ ఇక్కడ ఉన్న మీడియా పీపుల్కి అండ్ అలాగే లైవ్ చూస్తున్న ప్రేక్షకులు అందరికీ పొద్దున తిరిగా గట్టిగా మాట్లాడు గట్టిగా ప్రమోషన్ టూర్లో మమ్మల్ని పిప్పి తీసారండి మామూలుగా లేదు సో కొంచెం ఎనర్జీ డౌన్ అయింది బట్ సారీ ఏమనుకోవద్దు సినిమాలో తగ్గదండి సినిమాలో తగ్గదు సినిమాలో తగ్గదు అంటున్నా సినిమాలో ఎనర్జీ తగ్గదు అస్సలు ఆ విషయంలో ఇప్పుడే ట్రైలర్ చూసారు కదా ఇంతకు ఇది జస్ట్ ఓన్లీ టెన్ పర్సెంటే దానికి మించి హెవీగా ఉంటుంది సో మీరైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లైక్ లైవ్లో చూస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ బికాస్ లైక్ చాలా సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చారు అండ్ సినిమాని మాత్రం డోంట్ మిస్ ఇట్ ట్వంటీ నైన్త్ థియేటర్స్లోకి వస్తుంది డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బీ అ బిగ్గెస్ట్ బిగ్గెస్ట్ గుడ్ ఫిలిం లైక్ టు వాచ్ ఒక ఐ ఫిస్ట్ లాగా ఒక ఆడియో కానీ లేకపోతే విజువల్గా కానీ అండ్ ఆల్సో లైక్ స్క్రీన్ ప్లే కూడా చాలా టైట్గా అండ్ ప్రతి ఒక్క సీన్కి కూడా ఇంటర్లింక్ ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్కి ఇంటర్లింక్ ప్రతి ఒక్క సీన్తో పాటు ప్రతి ఒక్క ఎమోషన్తో పాటు ప్రతి ఒక్క మనిషికి కూడా ఒక డిఫరెంట్ షేడ్ కూడా ఉంటుంది సో అన్ని ఎలిమెంట్స్ దీంట్లో ఉంటాయి అండ్ ప్లీజ్ డూ వాచ్ అవర్ ఫిలిం ఆన్ ట్వంటీ నైన్త్ ఇన్ థియేటర్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ విశ్వ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇప్పుడు డైరెక్టర్ గారిని ప్రొడ్యూసర్ గారిని హీరో హీరోయిన్ వేదిక మీద
సో హాయ్ అండి ఇక్కడ అయ్యో మీరు మీరు ఎంత ఆడుకున్నారో మేము కూడా చూసాము సో మేమేమి ఆడుకోవాలనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే హోలీ అందరూ పొద్దున్నే ఆడేశారు సో ముందుగా హ్యాపీ హోలీ థ్యాంక్ యూ అండి సేమ్ టు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు ఒకే ఒక్కటి అనిపించింది లైక్ మీరు యాజ్ ఎ న్యూ డైరెక్టర్ సో అందరూ అంటారు కదా అన్నం ఉడికిందో లేదో ఒక మెతుకు పట్టుకుంటే తెలిసిపోద్ది అన్నట్టు మీ డైరెక్షన్ స్కిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అన్నది ఆ హాస్పిటల్ సీన్ ఏదైతే ఉందో హీరోని ఎలివేట్ చేస్తూ చూపించడంలో దట్ వాజ్ ఎ ఫ్యాంటాస్టిక్ షాట్ నిజంగా సో దాన్ని బట్టి చెప్పేసి మీరు ఎంతో మంచి డైరెక్టర్ అన్నది సో కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పేస్తాను నేను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో ఇంకొకటి ఏంటంటే మొత్తం ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత నాకు ఒక విషయం మాత్రం బాగా అంటే మీరు ఎంత యూనిక్గా ఉంది అని చెప్తున్నప్పటికీ కూడా సో ఒక్క రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్ లాగానే అదే ఓల్డ్ ఐటమ్ సాంగ్స్ని పెట్టడం మధ్యలో సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇది రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్ లాగానే ఉంది కదా అన్న ఒక థాట్ ఆడియన్స్కి వచ్చేస్తుంది అని నాకు అనిపించింది యాజ్ ఎ ఆడియన్గా నాకు చూసి నేను ఫీల్ అయిందో మీకు చెప్తున్నా సో దీనికి మీరు ఏం ఆన్సర్ చేస్తారు అంటే మీరు చూసి చెప్పండి చూసి చెప్తానండి సో ఇలా అనుకుంటారు కదా మీరే అన్నారు కదా సో ఏ సాంగ్ ఇది అనవసరం అంటే మీరు అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ థియేటర్ నుంచి ఫోన్ చేసి డైరెక్టర్ ఇది అనవసరంగా పెట్టామని చెప్పే అని చెప్పేమంటారా చెప్పే షూర్ డెఫినెట్ గా చెప్తాను నేనైతే నో డౌట్ అంటే అదొకటే అనిపించింది బోర్ ప్యాటర్న్ లాగా ట్రైలర్ లో ఆ సీన్ అది ఐటమ్ సాంగ్ లాగా ఉండదండి సో ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ హైదరాబాద్ సాంగ్ సో గుడి పక్కనే బడి ఉంటది గంజాయి ఉంటది పక్కన అన్ని ఉంటాయి నువ్వు దేని తీసుకుంటావు నీ ఇష్టం తేరి మర్జీ సో అది ఆడియన్స్ కే వదిలేస్తారు అంటారు ఎస్ ఎస్ ఏది మీరు తీసుకుంటారు నేను మంచి తీసుకొని చెప్పినంత మాత్రం మంచి తీసుకునే వాళ్ళు ఎవరు లేరు చెడు చేయొద్దు అని చెప్పినంత మాత్రం చెడు ఎవరు ఆపరు ఆబ్వియస్లీ సో ఆ సాంగ్ మీనింగ్ అది దానికి ఫస్ట్ నేను థ్యాంక్స్ చెప్పే చంద్రబోస్ గారికి ఓకే సో ఒక ఐటమ్ సాంగ్ ని ఇలా రాయాలి అంటే అమ్మాయి గురించి కాకుండా ఇలా ఒక ఊరు గురించి ఇది ఇట్లా ఉంది నువ్వు ఏం తీసుకుంటావు అసలు సో అది అనేది ఆడియన్స్ కి వదలడం అనేది అసలు అది నేనైతే నేను బెస్ట్ అనుకుంటాను నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మీ నుంచి ఆన్సర్ ఇంకేదైనా చెప్తారు అనుకున్నారు బట్ నైస్ ఆన్సర్ మేము కూడా చూస్తాం రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్ లాగా ఉంది ఏమో అనిపించింది కానీ బట్ మీరు అన్న విధానం చూసుకుంటే ఉండదు ఏమో అని కూడా అనుకుంటున్నాను సాంగ్ వినండి మీకు అర్థమైపోయింది డెఫినెట్ గా నేను ఓన్లీ ప్యాటర్న్ మాత్రమే మాట్లాడుతున్నా సాంగ్ మీనింగ్ గురించి ఏం చెప్పట్లేదు జస్ట్ ఆ ప్యాటర్న్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాను నేను అంతే నో వరీ అండి సినిమా చూడండి కాల్ చేయండి డెఫినెట్ గా సో విశ్వ సో హాయ్ అండి హ్యాపీ హోలీ హ్యాపీ హోలీ మీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే నేను మీకు మిమ్మల్ని కలిసినప్పుడు కూడా నేను ఒకటే మాట చెప్పాను ఎక్కడో చూసినట్టు ఉంది ఎక్కడో చూసినట్టు ఉందని సో అన్ని హో టూర్స్కి వాటికి అన్నిటికి వెళ్ళారు కదా సో వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్ అందరూ వచ్చి ఏమంటున్నారు ముందు మిమ్మల్ని ఎలా గుర్తుపడుతున్నారు అంటే చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా ఏ క్యారెక్టర్తో గుర్తుపడుతున్నారా లేదా పాటతోనే గుర్తుపడుతున్నారా చాలా మందికి బాగా గుర్తుంది నేను యూజువల్లీ అనుకున్నది అప్పుడల క్యారెక్టర్ అనుకున్నాను బట్ స్టిల్ ఇప్పటికి పీపుల్ లవ్ చేస్తుంది రివున ఎగరే గువ సాంగ్ రైట్ అప్పుడు కూడా సో ఎలా అనిపించింది ఆ రిసీవింగ్ అన్నది ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా అసలు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అండి డిఫరెంట్ గా లైక్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది యాజ్ అన్ అప్కమింగ్ యాక్టర్ గా నన్ను నేను ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవాలి అక్కడికి వెళ్ళి నేను కొంచెం కష్టపడాలి అని అనుకున్నాను కానీ ట్రైలర్ అండ్ టీజర్స్ అవన్నీ చూసేసి వాళ్ళు లైక్ హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ అసలు అంటే లైక్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా దే ఆర్ ఎగ్జైట్మెంట్ అంతా చాలా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది ఎస్పెషలీ లైక్ ప్రతి ఒక్క ఏరియాలో మనకి కడపలో ఆల్ ఆల్రెడీ లైక్ చూసాం ట్రైలర్ లాంచ్ అప్పుడు ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ కానీ లైక్ ఈవెన్ తిరుపతి అలాగే వైజాగ్లో లేకపోతే మన నెల్లూరులో సోమర్చి గుంటూరు విజయవాడ హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ రాజమండ్రి కాదు అందరూ వాళ్ళు గుర్తుపట్టారు మిమ్మల్ని ఆ పాట పాడమని ఎవరన్నా అడిగారా ఆ ప్రమోషన్స్ అప్పుడు ప్రమోషన్స్ అప్పుడు అడగలేదు డాన్స్ అయితే అడిగారు డాన్స్ వేసాము వా నేను అడగాలా వద్దండి మీ కో డైరెక్టర్ గారే చెప్పింది మంచి మూడ్లో ఉన్నారు వద్దు సో ఇందులో చూస్తుంటే ట్రైలర్ చూస్తుంటే ఇట్స్ లైక్ ఒక మంచి సైకో క్యారెక్టర్ కూడా బాగానే ఉంది అని అనిపిస్తుంది సో ఆ క్యారెక్టర్ ఉందని అనుకుంటున్నాం మేము మీలో ఉన్నటువంటి ఈవిల్నెస్ కూడా ఉంటుంది అన్నారు కదా ఆ సీన్స్ అవి చేస్తున్నప్పుడు ఏదన్నా స్ట్రెస్ ఓవర్లోడ్ లాగా అనిపించిందా ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ స్క్రీమింగ్స్ లాంటివి ఏమన్నా ఉండి అలా ఏమన్నా అనిపించిందా మంచి తెలివైన క్వశ్చన్ అడిగారు నా దగ్గర నుంచి ఆన్సర్ రాపట్టడానికి బట్ స్టిల్ ఎలిమెంట్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయి డిఫరెంట్ షేడ
సో చాలా క్యూట్ గా కనిపిస్తున్నారు ట్రైలర్ లో ఇప్పుడు కూడా చాలా క్యూట్ గా ఉన్నారు సో డాన్స్ కూడా చాలా క్యూట్ క్యూట్ గా చేశారు సో మీరు మామూలుగానే మంచి డాన్సర్ అండి బయట లేదంటే డాన్స్ అంటే చాలా ఇష్టం చిన్నప్పుడు క్లాసికల్ డాన్స్ నేర్చుకున్నాను ఓకే సో ఇందులో మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది మరొకసారి ఆడియన్స్ కి ఇందులో నా క్యారెక్టర్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుందండి ఇట్స్ ఎ ఛాలెంజింగ్ రోల్ సో సారీ చాలా మెల్లిగా మాట్లాడుతున్నాను బేసికల్ గా నాకు వాయిస్ కొంచెం లో ఉంటుంది ఇదైతే చాలా డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ అండి అండ్ చాలా ఛాలెంజింగ్గా కూడా ఉంది ఇది నా ఫస్ట్ మూవీ సార్ అయితే నాకు నరేట్ చేస్తున్నప్పుడు లిటరలీ ఒక తెలియని ఒక చిన్న ఫియర్ వచ్చింది ఇంత వెయిటేజ్ ఉన్న క్యారెక్టర్ నేను చేయగలుగుతానా అని భయం వచ్చింది అండ్ ఐ ఫీల్ రియలీ బ్లెస్డ్ ఎందుకంటే తెలుగు ఆడియన్స్కి ఈ మూవీ త్రూ నేను పరిచయం అవుతున్నందుకు అండ్ ఇది చూసాక పీపుల్ కలియుగం రిలీజ్ అయిన తర్వాత నన్ను ఎలా అంటే ఆ యూషి ఏ క్యారెక్టర్ అనేది చాలా ఈజీగా చేసేస్తుంది అని మాత్రం అంటారు అది చాలా ఇంకా హాయ్ టీమ్ హలో అండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే ఎవరైనా ఆన్సర్ చేయొచ్చు సో అంటే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న డేట్ కొంచెం టఫ్గా ఏమన్నా అనిపించిందా అంటే అదే రోజు తెలుగు స్క్వేర్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది సో ఆ సినిమాకి చాలా హైప్ ఉంది సో సేమ్ డేట్ మీరు కూడా వస్తున్నారు ఎంతవరకు ఆ సినిమా ఎఫెక్ట్ మీ మీద పడొచ్చు డేట్ ఏమైనా చేంజ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా సో ఫస్ట్ మనం క్వశ్చన్ మాట్లాడుకుందామా మొన్న లాస్ట్లో ఏదో క్వశ్చన్ అన్నావు బుద్ధున్నాడు కూడా నేను క్వశ్చన్ అడగలేదు అండి ఓకే అండి సెకండ్ ఓకే అలాంటిది ఏం లేదండి అంటే ప్రతి వీక్ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది సో మన సినిమా మీద మనకు నమ్మకం ఏది ఉన్నా పర్లేదు అంటే మాకు చాలా నమ్మకంగా ఉన్నాం కాపీ బాగుంది ఎంత బాగుంది సో వీఆర్ రెడీ రిలీజ్కి అంటే సో ఎంత రెడీ ఉన్నా కూడా ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది కదా సో ఆ టెన్షన్ కానీ నో ప్రాబ్లం అండి ఏ టైప్ ఆఫ్ కైండ్ ఆడియన్స్ వాళ్ళకు ఉంటారు సో మూవీ నచ్చిన విధానం బట్టి వాళ్ళు వస్తారు అంటే అంత గట్స్ ఏంటి సేమ్ అదే డేట్ రిలీజ్ చేయొచ్చు మనం వెళ్ళిపోవచ్చు నమ్మకం అంతే అంతే ఓకే అంటే ఇప్పుడు ట్రైలర్ కానీ పోస్టర్స్ కానీ చూస్తే సినిమాకి రాముడికి ఏమన్నా లింక్ ఉందా అంటే మేము చూసినప్పుడు మీ డివోషనల్ అండ్ థ్రిల్లర్ సబ్జెక్ట్కి దేవుడికి నువ్వు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులకి లింక్ పెట్టినట్టు సో కలియుగం పట్టణంలో రాముడికి కాదు మీరు ఏమైనా లింక్ పెట్టారా అన్నట్టు ఇష్టే పోతున్నారా అంటే ఉండేనే పెడతాం కదా లేకపోతే పెట్టాం కదా అంతే అంతే ఓకే డన్ థ్యాంక్ యూ అన్న ఏ ప్రమోషన్ వీడియో చూసినా హీరోయిన్తో మంచిగా కెమిస్ట్రీ బాగా వర్కౌట్ చేస్తున్నారు అంటే ముందే ఉన్న పరిచయం ఉందా మీకు ఆశీష్ గారికి అలా ఏం లేదండి లైక్ తను నాకు లైక్ మంచి ఫ్రెండ్ అయ్యింది లైక్ ఈ మూవీతో ఇట్స్ అ గుడ్ గుడ్ వర్కింగ్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ తెలుగు అమ్మాయి అవడం నాకు ఇంకా మంచి కంఫర్ట్ సో ఇప్పుడు ఒక విధంగా అర్థం చేసుకొని లేకపోతే చెప్పి అలా కాకుండా ఇట్స్ అ గుడ్ కోప్ మంచిగా అండ్ ఆన్ స్క్రీన్ కూడా చాలా చక్కగా వర్కౌట్ అయింది అండ్ ఆల్సో లైక్ పీపుల్ ఆర్ లవింగ్ ఇట్ సో ఇట్స్ గుడ్ ఓకే అన్న ఏదో కాలేజ్ ప్రమోషన్ వీడియో అనుకుంటా హీరోయిన్ గారు డ్యాన్స్ చేస్తున్నారు వేరే వాళ్ళతో మీరు ఒంటరిగా నుంచి ఉంటే కాలేజ్ అమ్మాయి నుంచి మీతో డ్యాన్స్ చేశారు ఏ ఏ ఊరు అని ఏ ఊరు ప్రమోషన్ రాజమండ్రి రాజమండ్రి రాజమండ్రిలో అయితే ఇట్స్ హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ అసలు ఉమెన్స్ కాలేజ్ అది మొత్తం కంప్లీట్గా అండ్ ఐ రియలీ టీంట్ ఎక్స్పెక్ట్ అంత రెస్పాన్స్ ఉంటుందని ఓకే అన్న డైరెక్టర్ గారు సార్ అది మాకు మామూలుగా ట్రైలర్ అయితే బాగా చాలా బాగుంది సార్ అసలు ఎక్సలెంట్గా ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కూడా కానీ మాకైతే ట్విన్స్లా అనిపిస్తుంది స్టోరీలో ఏమో చెప్పచ్చా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా అని సినిమా చూద్దామండి సినిమా చూద్దామా సినిమా చూద్దాం ఓకే సార్ అంటే ఈ పజిల్ బై రమాకాంత్ రెడ్డి గారే అని ఉంది కదా పజిల్ రివీల్ చేస్తే మాకేమైనా ఇస్తారా మీరు ఓకే మీరు గెస్ట్ చేయగలరా పర్లా అంటే అంతగా ఏముంది పజిల్ అని యా ఓకే ఒకవేళ ప్రీమియర్స్ చేస్తామండి మీరు గెస్ట్ చేస్తే ఏం కావాలి అంటే మణికొండలో ఫ్లాట్ సరే ఇంకేదైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో ఓకే నా కథ మీద నాకు నమ్మకం ఉంది కాబట్టి ఒక బైక్ అండ్ ఒక స్కూటీ ప్రీమియర్స్ ఏదన్నా పెడితే గిన సో ప్రీమియర్స్లో ఇంటర్వ్యూలో గెస్ట్ చేయాలి విలన్కి ఒక సపోర్టింగ్ రోల్ ఉంటుంది ఓకే ఆ సపోర్టింగ్ రోల్ని ఇంటర్వ్యూలోని గెస్ట్ చేయాలి ఇంటర్వ్యూలో ఒక వాట్సాప్ నెంబర్ దొలుతాము ఒక టెన్ మినిట్స్ అన్ని షోస్ ఒకేసారి స్టార్ట్ అవుతాయి ఓకే అక్కడ మీరు ఆన్సర్ పెట్టాలి అంటే దేవి గారేనా కలియుగం అన్నారు కదా ఇందాక ట్రైలర్లో 
ట్రైలర్ లో దేవి గారు కలి ఇది కలియుగంరా అన్నారు కదా హీరో గారు ఆయనేనా గెస్ట్ చేయండి మరి పజిల్ అన్న తర్వాత గెస్ట్ చేయాలిగా అంటే బైక్ స్కూటీ అయినా ఇంకేమైనా మోడల్స్ ఏమైనా బండిలో లేదు అంటే మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ నాకు నచ్చిందండి ఐ రెడీ ఫర్ ఇట్ ఓకే సో నేను అదైతే ఆఫర్ చేస్తున్నాను సో ప్రీమియర్స్కి వచ్చిన ఎవరైనా సరే గెస్ట్ చేసి ఇది ఇతను విలన్ సపోర్టింగ్ రోల్ అని వాట్సాప్లో సెండ్ చేస్తే విత్ టికెట్ నెంబర్ అంటే నేను తర్వాత చెప్తాను ఓకే ఇప్పుడు ఆలోచన వచ్చింది థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇట్ ఓకే నీకే ఫస్ట్ చెప్పాలి ఇది ఓకే ప్రొడ్యూసర్స్తో మాట్లాడి రేపే మొత్తం డీటెయిల్స్ అని చెప్తానండి ఓకే రేపు రిలీజ్ ఈవెంట్లో మొత్తం అన్ని చెప్పేస్తాను ట్రైలర్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉందండి సో దీంట్లో స్పీ దీంట్లో ఒక డైలాగ్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి సో ఏ గుళ్ళు అయినా సరే తల్లిని చంపే కొడుకు పుట్టలేదామని అంటే ఫాదర్ క్యారెక్టర్ వచ్చి కలియగుండ్రా అంటారు సో ఆ డైలాగ్ చెప్పినప్పుడు ఏదైనా ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంటర్లింక్ ఉంటుందా మీ స్టోరీలో కనెక్ట్ అవడానికి ప్రతి ఒక్క సీక్వెన్స్ అండి ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్కి ప్రతి ఒక్క సీన్కి ఇంటర్లింక్ ఉంటుంది అంటే మనం ఒక స్కిప్ చేసి చూడే చూసే సినిమా కాదు ఇది ఒక టూ మినిట్స్ మనం మిస్ అయినా మనం మళ్ళీ రివైండ్ చేసుకొని మళ్ళీ అక్కడ నుంచి చూడాల్సి వస్తుంది సో ఈ లింక్స్ అన్నీ కూడా లాస్ట్కి రివీల్ అవుతుంటాయి సో ఆ రివీలింగ్ కూడా రివీల్ అయ్యే టైంలో కూడా మనకి ఇస్ట్రీలు సో అట్ ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ సినిమా ఎడ్జ్ ఆఫ్ సినిమాలోనే మనం కంప్లీట్గా ఓకే దిస్ ఈజ్ వాట్ హ్యాపెండ్ అనేది ఒక క్లూ ఉంటుంది సో ఓవరాల్ సినిమా థీమ్ అయితే మనకి స్టార్టింగ్ నుంచి అర్థమవుతుంది ఏంటి వాట్ వాట్ బేసిస్ అనేది బట్ పజిల్ అనేది మాత్రం లాస్ట్కి రివీల్ అవుతుంటుంది సో ఇది థ్రిల్లర్ సినిమాస్లో ఏ ప్రతి పాయింట్ ఎగ్జైట్ అవుతేనే ఆడియన్స్ చూస్తారు ఎగ్జాక్ట్ సో మీరు ఎగ్జైట్ అయిన పాయింట్ ఏంటి సింది స్టోరీలో నేను ఎగ్జైట్ అయిన పాయింట్స్ అయితే లైక్ యూజువల్లీ మనం చూసుకుంటే ఒక క్రైమ్ని ఒక క్రైమ్ ఆర్ లేకపోతే ఒక థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్నే మనం ఒక థ్రిల్లింగ్ థ్రిల్లర్ సినిమాలు క్రైమ్ సినిమాలు చూస్తాం లైక్ ఒక్కటే ఏదో పెట్టుకొని మొత్తం సినిమా అంతా ఆ థ్రెడ్ మీద లాగిస్తాం సో బట్ ఇందులో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్రైమ్స్ ఉంటాయి అంటే డిఫరెంట్గా ఆలోచించే విధానాలు అండ్ డిఫరెంట్ ఎమోషన్స్ అంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఈవెన్ మదర్ సెంటిమెంట్ హ్యాజ్ ఎన్ ఎమోషన్ దాని వెనకాల ఇంకొక షేడ్ ఉంటుంది ఈవెన్ లవ్ హ్యాజ్ ఎమోషన్ దానికి ఇంకొక షేడ్ ఉంటుంది సో ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్కి నాకు కావచ్చు హీరోయిన్కి కావచ్చు నరేన్కి కావచ్చు మదర్కి కావచ్చు లేకపోతే ఫాదర్కి కావచ్చు ఆ చిన్న పిల్లాడికి కావచ్చు ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్కి కూడా బ్యాక్ షేడ్ వేరే ఉంటుంది దట్స్ వాట్ దట్స్ అది దానికోసం అది పెట్టాము సో సో ఇప్పుడు కలియుగ పట్నం అని టైటిల్ పెట్టారు కదా కలియుగం అంటే ఏంటి మీరు డిస్క్రైబ్ ఏం చేస్తారు ఒక పాయింట్లో కలియుగం ఈజ్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఎస్పెషలీ హ్యూమానిటీ అండి నేను మేజర్గా హ్యూమానిటీ అనేది మన లెవెల్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్స్ అంటే మనమే బాగుండాలి మనమే ఇది మన స్వార్థం ఉంటుంది కదా అది కాకుండా పది మంది బాగుండాలి అనే కోరుకునే యుగం నుంచి మనమే మనమే మన మొత్తం మన స్వార్థం అంటారు కదా మేబీ అదే కలియుగం అనుకుంటున్నాను మీరు కూడా చెప్పండి డైరెక్టర్ హీరోయిన్ కావచ్చు యా సేమ్ డే కలియుగం గురించి డిస్క్రైబ్ ఇన్ వన్ వర్డ్ సో యాక్చువల్లీ కలియుగం అంటే ఏంటంటే మనం ఎదుటి వాళ్ళకి ఒక హెల్ప్ చేయకపోయినా పర్వాలేదండి కానీ మన వల్ల ఎవరికి హామ్ కాకూడదు అని నా ఒపీనియన్ సో కానీ ప్రజెంట్ జనరేషన్ చూస్తే అయితే నిజంగా అలా లేరు సో విశ్వ చెప్పినట్టు ఈవెన్ మా మూవీలో కూడా ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక టూ షేడ్స్ పక్కన ఎంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అయినా అది ఎవరైనా కూడా మన ముందు ఒకలా ఉంటారు మన వెనుక ఒకలా ఉంటారు వాళ్ళు ఏంటి అనేది మనం గెస్ చేయలేము సో అది ఇంకా మనం ఆ యుగంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఫేస్ చేయాలి తప్పదు బట్ అంతే నేను అనుకున్నది అయితే అదండి ఓకే డైరెక్టర్గా చెప్పండి కలియుగం అంటే మనందరి బ్యాక్ షేడ్ అండి అది మంచి అవ్వచ్చు చెడు అవ్వచ్చు సో ఆల్మోస్ట్ నేను నమ్మేది ఏంటి అంటే మనం కలియుగంలో ఉన్నాము ఏదైనా సరే మనమే చేసుకోవాలి దర్ ఈజ్ నో హెల్ప్ అనేది నేను నమ్ముతాను సో మీరు థ్రిల్లర్ సినిమా అన్నారు కదా కానీ ట్రైలర్లో చాలా అన్నీ మిక్స్ అయ్యి ఉన్నాయి సో రొమాన్స్ ఉంది లవ్ ట్రాక్ ఉంది సో అన్నీ ఉన్నాయి సో థ్రిల్లర్ అంటే సీనియర్స్ సీరియస్ ఎమోషన్ వెళ్తుంది కదా మీరు అలా చూపించుకుంటా ఇలా అన్నీ కవర్ చేస్తారు ఎందుకని సో నేను అదే నేను చెప్తాను ఇది అన్ని థ్రిల్లర్లా సినిమాలా కాదు ఇందులో ఇందులో సెంటిమెంట్ ఉంటుంది లవ్ రొమాన్స్ అన్నీ ఉంటాయి అండ్ రమాకాంత్ గారు అండ్ మోస్ట్లీ సినిమాలు అంటే ఫస్ట్ పార్ట్ హిట్ అయిన తర్వాత సెకండ్ సినిమా సెకండ్ పార్ట్ గురించి ఆలోచిస్తారు కానీ మాకు తెలిసింది ఏంటంటే మీరు ఆల్రెడీ కలియుగం పట్టణంలో ఒక సెకండ్ పార్ట్ కూడా రాసుకున్నారని చెప్పి తెలిసింది సో అంటే ఈ ఫస్ట్ కలియుగ కలియుగం పట్టణంలో సినిమా స
ఒక లేయర్ నగరానికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది మిగతాదంతా ఎండ్ అయిపోద్ది ఒక లేయర్ మాత్రం నగరానికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుద్ది సో నెక్స్ట్ కలియుగం నగరంలో ఆల్రెడీ అంటే సేమ్ క్రూ తోటి వెళ్తున్నారా కొత్త క్రూ యాడ్ అవుతారండి ఇంకా క్రూ యాడ్ అవుతారు హలో సార్ అదే యాక్చువల్లీ హీరో హీరో అంటే ఇప్పుడే ఫుడ్ లవ్ చేసా మీరు రాలేదు అనమాట ఓకే యాక్చువల్లీ అనుపమ పరమేశ్వరి డీజే టిల్లు టూ వస్తుంది దాంతో ఈ యొక్క కలియుగ పట్టణంలో పోటీ పడుతుంది సో గెలుస్తుందని మీరు అనుకుంటున్నారా సార్ అనుకుంటున్నానండి వాళ్ళు గెలుస్తారు మేము గెలుస్తాం ఆడియన్స్ దగ్గర గెలిచి అందరం గెలిచినట్టే తర్వాత ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీకు మెయిన్ అడగాల్సిన క్వశ్చన్ రాముడికి ఈ యొక్క కలియుగ పట్టణంకి యొక్క సంబంధం ఏంటి అదే సీతారాముడి ఫోటో ఎక్కడ చూసినా అది కనిపిస్తుంది కదా అది సంబంధం ఏముంది అసలు అంటే దేవులు అనే వాళ్ళు లేరు అని అనుకుంటారు కానీ చూస్తుంటారు కదండి మొత్తం అదే కదే సంబంధం ఓకే సరే సార్ మీరు వస్తే బాగున్నా మిస్ అయ్యారు పర్లేదు మళ్ళీ చేద్దామండి యాక్చువల్లీ డైరెక్టర్ గారి దగ్గరికి మైక్ తీసేసుకోండి మీరు అందరికీ కౌంటర్లు వేస్తున్నారంట వాళ్ళు అందరూ తట్టుకోలేకపోతున్నారు ఎవరు ఎవరు చెప్పారు కౌంటర్ అందరూ భయపడుతున్నారు లేదండి లేదులేండి మీరే మాట్లాడండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడే అడిగిన క్వశ్చన్కే మళ్ళీ లీడ్ తీసుకుంటున్నాను ఏంటంటే అది త్రేతాయుగం ద్వాపరయుగం రాముడు కృష్ణుడు రాముడినే పర్టికులర్గా వాడడానికి రీజన్ ఏంటి కలియుగం స్టోరీ పరంగానే అంటే కలియుగం కాబట్టి కలికి వాడాలి జనరల్గా మీరు అలా అనుకుంటే నాకు తెలియదు నాకు తెలిసిందే నేను వాడాను ఓకే సో ఐటమ్ సాంగ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం మెయిన్ టాపిక్ అబ్బాయిలు అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి సో ఐటమ్ సాంగ్ అనగానే ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ ఫార్ములా ఎప్పటి నుంచో ప్రతి సినిమాలో ఐటమ్ సాంగ్ అనేది ఒకటి ఉండాలి జనరల్గా బట్ అవుట్ అండ్ అవుట్ ఈ ఈ మధ్య థ్రిల్లర్స్లో చూస్తుంటే సాంగ్సే ఉండట్లేదు అంటే ఐటమ్ సాంగ్ అనేది పర్టికులర్గా ఉండట్లేదు బట్ ఇది పెట్టడానికి ఏంటి ఒక ఫోర్స్ఫుల్గా ఏమైనా థాట్ ఉందా మీకు ఇది ఇలా పెట్టాలి కమర్షియల్ సినిమా అంటే మీరు కలియుగ మూవీ సాంగ్స్ విన్నారండి విన్నానండి ఏ సాంగ్స్ ఉన్నాయండి అంటే మాకు మాత్రం రివ్వునే గిరే గొప్ప తప్ప ఏం గుర్తురావు సడన్ గా అడిగి అది అది కలియుగం సాంగ్ కాదండి అది జానకి వేట్ శ్రీరామ్ సాంగ్ కాదు ఓకే కలియుగం మూవీలో జోజో లాలి అమ్మ అనే ఒక సెంటిమెంట్ సాంగ్ ఉంటుంది మదర్ సెంటిమెంట్ నీ వలనే ఒక లవ్ సాంగ్ ఉంటుంది మెలోడీ కలి కలియుగం అనే థీమ్ సాంగ్ ఉంటుంది తేరే మర్జిన లవ్ ఐటమ్ సాంగ్ ఉంటుంది సో ఇన్ని సాంగ్స్ పెట్టుకొని మీరు సాంగ్స్ ఏమి అనేది ఇప్పుడు ఎన్ని సబ్జెక్టులు ఉన్నా బయాలజీ దగ్గర అబ్బాయిలు కనెక్ట్ అవుతారు అలాగే కొన్ని కొన్ని వాటికే మేము కనెక్ట్ అవుతాం జనరల్గా కనెక్ట్ అయ్యే అయితే ఓకే సో నాకు ఇంకా పడలేదు ఏంటా అనుకున్నాను స్టార్ట్ అయింది అనమాట పడలేదు యా ఓకే సో ఇప్పుడు వెళ్ళుకుంటాం సో నెక్స్ట్ నగరంలో అన్నారు కదా సో ఇప్పుడు ఇది కలియుగం ఇది పట్టణమా నగరమా భాగ్యనగరం అంటారా ఇది నగరం ఇది నగరం ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ కూర్చున్నది నగరం నగరం సో ఇప్పుడు ఆయన మరి ఆ రివ్వుని ఎగిరే గువ్వ పాట ఏమన్నా ఇక్కడ పాడతారా లేదు నగరం వచ్చినప్పుడే పాడతారా అది ఆయన అడగాలండి ఒకసారి పాడమనండి ఆ ప్రమోషన్ కాదు కాదు ఇంత మంచిగా చక్కగా జరుగుతుంది మళ్ళీ ఇప్పుడు దాంట్లో నేను పాడితే అందరు వెళ్ళిపోతారు అలాగే చెప్తారండి లోపల ఇన్ని తిట్టుకుంటారు అదే మా కలియుగం అందుకే ముందుకు ఒక షేడ్ వెనకాల ఒక షేడ్ అని చెప్పింది అయితే ఫస్ట్ డైరెక్టర్ గారితో పాడిద్దాం మీకు మనశ్శాంతి వద్దండి నేను పాడితే మీరు ఎవరు సరిగ్గా ఉండలేరు అసలు ఓకేనా క్వశ్చన్స్తో వెళ్ళిపోదాం బాగున్నాయి డైరెక్టర్ గారు చెప్పండి సార్ అది అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తున్నారు అవునండి అండ్ వాళ్ళకి బ్యానర్ నేమ్తో ఒక ప్రోడక్ట్ని రిలీజ్ చేస్తున్నారంటే చాలా స్పెషల్ అయ్యి ఉంటుంది వాళ్ళు వాళ్ళు ఎలా జాయిన్ అయ్యారండి అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ వాళ్ళు సో మాకు ప్రోడక్ట్ రెడీ అయిందండి మేము డిస్ట్రిబ్యూషన్ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటే వెళ్ళాము అన్నపూర్ణకి సార్ ఇట్లా ప్రోడక్ట్ చేసి పెట్టాలి అంటే ఆల్వేస్ సపోర్ట్ టు స్మాల్ మూవీస్ అండి వేర్ రెడీ అన్నారు వాళ్ళకి ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ ఇస్తున్నానండి నేను ఎందుకంటే అంత పెద్ద సపోర్ట్ అనేది మాకు మంచి ఎనర్జీ అది ఇంకా సో మేము ఇక్కడ ఇక్కడే సక్సెస్ అయ్యాం మేము సో థ్యాంక్స్ టు అన్నపూర్ణ అండి సో బేసికలీ ఓటీటీ ఓటీటీలో థ్రిల్లర్స్కి చాలా మంచి స్కోప్ ఉంది అంటే ఎక్కువ లార్జర్ ఆడియన్స్ క్రియేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి ఓకే సో ఇట్లాంటి టైంలో అండ్ ఒక మీరు అన్నట్టు ఒక చిన్న సినిమా థియేటర్కి రిలీజ్ అయ్యి ఆడియన్స్ తీసుకురావడం అనేది చాలా కష్టమవుతున్న టైంలో ఓటీటీ కాకుండా థియేటర్కి వెళ్ళాలని ఎందుకు అనుకున్నారు గుడ్ క్వశ్చన్ అండి ఇది కంప్లీట్గా థియేటర్ మూవీ అండి థియేటర్లో చూసి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితేనే మూవీ చూసినట్టు సో ఇందులో ఏంటి అంటే మీరు సపోజ్ ఏదైనా మూవీ జరుగుతూ ఉంది మధ్యలో మీకు ఫోన్ కాల్ వచ్చి బయటకు వెళ్ళేసి వస్తే మీకు అర్థం అవ్వదు అంత హై టెన్షన్
అందుకు మీరు థియేటర్ మూవీని కంపేర్ సార్ జనరల్గా మనం ఒక కథ రాసుకున్నప్పుడు యాజ్ ఎ రైటర్ అండ్ డైరెక్టర్గా మనం పర్స్పెక్టివ్లో ఒక హీరోని అనుకుని కథ రాస్తాం ఓకే సో హూ వాస్ ద ఫస్ట్ చాయిస్ ఫర్ కల్యుగపట్నంలో అంటే విశ్వ విశ్వగారేనా లేకపోతే ఎనీ అదర్ హీరో అనుకుని రాసున్నారా లేదండి ఫస్ట్ నేను కథ రాసుకున్న తర్వాత ఎవరిదైనా వెళ్ళొచ్చు అనుకున్నాను సో ఒక ముగ్గురికి చెప్పాను వాళ్ళు ఈ క్యారెక్టర్ని మేము మోయలేము అని చెప్పేశారు డైరెక్ట్ చెప్పేశారు సో అక్కడ నేను తర్వాత నాకు హీరో ప్రొఫైల్ రావడం విశ్వాది విశ్వ అని క్వశ్చన్ అడిగాను నువ్వు క్యారెక్టర్ చేస్తానంటేనే చెయ్యి లేదు స్టోరీ బాగుంది ఒప్పుకుంటాను అంటే తర్వాత అవ్వదని చెప్తే నేను చేస్తానని చెప్పాడు ఆ ధైర్యంతో ముందుకు వెళ్ళాను నేను ఆల్ ద బెస్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి సో ఒకసారి చెప్పారు యా హాయ్ బ్రో దిస్ ఈజ్ రాజేష్ అండ్ మీ రోల్ కొంచెం ఇంపార్టెంట్ రోల్ అని విన్నాం సో మీరు కూడా చూసి మంచి యంగ్గా యంగ్గా ఉన్నారు సో ఏంటి ఎలా చూపించబోతున్నారు మీ రోల్ని యాక్చువల్గా దీంట్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ అది ఎట్లా అంటే ఒక స్టోరీకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్గా ఉంటుంది సో అది రివీల్ చేసేస్తే కొంచెం థ్రిల్ ఉండదు కదా మూవీ ఒక థ్రిల్లర్ మూవీ అంటే బయట చూస్తే చాలా సైలెంట్గా కామ్ అండ్ కూల్గా ఉన్నారు సో అందులోనే అలానే ఉంటారా కొంచెం డిఫరెంట్ చూపించే విధానం ఉంది అంటే టోటలీ డిఫరెంట్ సో థ్యాంక్లీ డిఫరెంట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు సార్ ప్రొడ్యూసర్ అంటే అంటే జనరల్గా రూపాయి పెడితే రెండు రూపాయలు రావాలని ఆలోచించే ఎక్కువ ఉంటారు సో మీరు ఎక్కడ పెట్టే దగ్గర బ్యాక్ స్టెప్ వేయలేదని విన్నాం సో దీని వరకు మీకు అంటే ఫస్ట్ స్టోరీ విన్నప్పుడు ఒక ట్రిగర్ అవుతుంది కదా సో క్లైమాక్స్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మీకు హ్యాపీనా హ్యాపీ అండి ఫుల్ హ్యాపీ ఎందుకంటే మేము మా డైరెక్టర్ గారు రాసుకునే స్క్రీన్ ప్లే కానీ ప్రతిదీ ఒక ఎగ్జైట్మెంట్ అంటే ఒక క్యూరియాసిటీ అనమాట ఏం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి అనే విషయంలో మేము టోటల్గా త్రీ అవర్స్ మొత్తం స్టోరీ మీద కూర్చున్నప్పుడు తను ఎక్కడ గ్యాప్ కూడా ఇవ్వలేదు అంటే అట్లీస్ట్ ఆ ఇంటెన్స్ అనేది క్రియేట్ చేసాడు సో ఆ విధంగా చూసుకుంటే స్టోరీ విషయంలో చాలా బాగుంది అందుకని మేము ముందుకు వెళ్ళాం సో సక్సెస్ అవుతుందని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాం అనమాట అండ్ పార్ట్ టూ ఆల్రెడీ డిసైడ్ చేసేసారు అదే ఇది సక్సెస్ అవ్వకముందే అతను సక్సెస్ అని చెప్పేస్తున్నారు సో మరి పార్ట్ టూ కూడా రెడీగా ఉన్నారా ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఆబ్వియస్లీ రెడీగా ఉన్నామండి ఇది ఏమైనా ఏదేమైనా డేట్ చేస్తారు ఆ డేట్ ఉంది ఎందుకంటే ఆ నమ్మకం మా డైరెక్టర్ మీద చాలా ఉంది అంటే అదే రోజు చాలా మంది అడిగిన క్వశ్చన్ బట్ పెద్ద మూవీలు వస్తున్నప్పుడు పెద్ద హీరోలు కూడా సరే ఆగుదాం నెక్స్ట్ వీక్ పోస్ట్ పోన్ చేసుకుందాం అనే ఆలోచించే రోజులు చాలా ఉన్నాయి చాలా మూవీస్ చూసాం మీరు ఎందుకు ఆగట్లేదు అంటే అంత కాన్ఫిడెన్సా లేకపోతే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్సా లేదండి చాలా కాన్ఫిడెంట్ ఏ విధంగా అంటే మన లైఫ్లో ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్లో కాంపిటీషన్ అనేది ఉంటుంది సో కాంపిటీషన్ ఉందని అని చెప్పి మనం బ్యాక్ స్టెప్ ఎప్పుడు మనం వేయం కదండి సో ఇదే మాకు మంచి సెకనమ్ లాగా అంటే మంచి ఒక సక్సెస్ అవ్వచ్చు సో అందరికీ హాలిడేస్ వచ్చాయి యూత్ కానీ లేకపోతే స్టూడెంట్స్ కానీ మొత్తం అందరికీ హాలిడేస్లో ఉన్నారు సో ఇప్పుడు వరకు వచ్చిన మూవీస్లో రేపు మా లాస్ట్ వీక్ రిలీజ్ అయిన ఓ మూవీస్ వరకు ఉంది సో ఆ మూవీ ఏ విధంగా సక్సెస్ అయిందో మీకు తెలుసు మీకు అందరికీ సో ఇప్పుడు మేము రిలీజ్ చేసుకుంటే సో మేము ఎలాగైనా మేము ముందుకు వెళ్ళి సక్సెస్ అవుతాం అనే ఆ నమ్మకం ఉంది ఆ నమ్మకంతో మేము ముందుకు వెళ్ళగలుగుతున్నాం విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ అండి డైరెక్టర్ గారు సో అంటే మీకు ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది అంటే ఈ సినిమా అంటే ప్రేక్షకులకి రీచ్ అవుతుందని మీరు గెస్ట్ చేసేంత కాన్ఫిడెంట్ అంతే అంతరా అంతే రిలీజ్ రోజు తెలుస్తుంది మనకి సో అంటే ఇప్పుడు ఒక డెబ్యూ డైరెక్టర్కి అంటే సినిమా తీయాలంటే చాలా కష్టం మీరు ఏమంటారు ఒకటి అడుగుతాను సినిమా తీయాలంటే కష్టమా ప్రమోషన్ చేయాలంటే కష్టం ప్రమోషన్ చేయాలంటే కష్టం అండి అంతేనా సో ఎంత హడల్స్ ఫేస్ చేశారు అంటే ప్రమోషన్ అనగానే అంటే రిలీజ్కి దగ్గరగా ఉంది సో చాలా ప్లేసెస్ తిరిగారు మీరు మొత్తం మూవీ టీమ్ అంతా కూడా సో ఏమైనా హడల్స్ ఫేస్ చేశారు అంటే ఇప్పుడు చూస్తే సమ్మర్ కదా సో రోడ్స్లో మీరు వెళ్ళాలి సో కాలేజ్ టూర్స్ అవన్నీ ఎలాంటి హడల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడుండే హీట్కి అదేం పనికి రాదండి అంతేనా ఎందుకంటే మొత్తం కడప కదా కడప నేను కదండి ఎక్కడ కర్నూలులో స్టార్ట్ చేసాము వైజాగ్ వరకు వెళ్ళాము సో అంత అందరూ చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు అక్కడ ఫుల్ హ్యాపీ అండి ఎక్కడ ఏది హార్డ్ అనిపించలేదు అండ్ ఎస్పెషల్లీ మీరు సపోర్ట్ చేస్తే మేము ఎక్కడైనా ఉంటాం ఓకేనా వి విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండి సో విశ్వ కార్తికేర్ గారు సో సో ఈ సినిమా తర్వాత అంటే మీకు బాగా బజ్ క్రియేట్ ఉందని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అంటే అప్పుడు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా ఉన్నప్పుడు ఎంత క్రేజ్ అయితే ఉందో సో కొంతమంది ఇప్పుడు
ప్రో మీరే నా ఇదే అంటారు డైరెక్టర్ సార్ సో బేసిక్గా ప్రమోషన్స్ బాగా చేస్తున్నారు వేరే ఇంకో మెయిన్ హీరోయిన్ ఉన్నారు కదా శ్రవంతి గారు చిచి చిత్ర శుక్లా గారు నీ పర్సనల్ పేర్లు చెప్పదు బ్రో ఇక్కడ మన మామూలుగా చెప్పు ఆవిడ నీ ఇక్కడ నుంచి కొంచెం యాంకర్ని పిలిచి ఆ పేరు గుర్తు చిత్ర శుక్లా గారు ఎక్కువ ప్రమోషన్స్కి రావట్లేదు బేసిక్గా ఏదో ఒక పేరు గుర్తుపెట్టుకుంటే బాగుంటుంది మనం అందుకే అన్ని పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోలేము ఓకే అంటే చిత్ర శుక్లా గారు ఎందుకు ప్రమోషన్స్కి రావట్లేదు ఏమన్నా మీరే కావాలని ఆపారా ఆవిడ క్యారెక్టర్ ఏమన్నా తీసుకోలేదు హెల్త్ బాగాలేదమ్మా కావాలంటే ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తే కనుక్కోండి అయితే నాకు తీసుకుంటాను థ్యాంక్ యూ సో నాకు తెలుసు సో హాయ్ టీమ్ టీమ్ మొత్తం మీకే క్వశ్చన్ సో నా అంటే లైక్ అడిగే ఉంటారు ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత నాకు ఏమనిపించింది అంటే ట్విన్స్ ఏమో అనిపించింది అండ్ వన్ క్వశ్చన్ ఒక సీన్లో పంచ ఒక పని చేసే పర్సన్గా ఉంటారు అది విశ్వగారేనా అవునండి అలా కనిపించలేదా లేదు ఏమో అని సో ఏమైనా డ్వెల్ క్యారెక్టర్ ఉంటుందా ఏమైనా ట్విస్ట్ ఉంచారా లేదు యూట్యూబ్ ఉంది కదండి పాస్ చేసి చూస్తే అదే కనపడుతుంది పాస్ చేసి చూస్తాను డెఫినెట్లీ చూస్తా బట్ కన్ఫర్మేషన్ కావాలి కదా అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ అందరూ స్పెషల్ సాంగ్ గురించి అడుగుతున్నారు బట్ మీరు చేసే కథ వెరీ ఇంటెన్స్గా ఉంటుంది కొత్త ప్రయోగం అంటున్నారు సో అలాంటి ప్రయోగాలు చేసినప్పుడు మేబీ స్పెషల్ సాంగ్ వల్ల ఆడియన్స్ డివేట్ అయ్యే అంటే ఛాన్సెస్ చాలా వరకు ఉంటాయి సో ఆ రిస్క్ తీసుకోవడం గల రీజన్ ఏంటి కావాలనే తీసుకున్నారా లేకపోతే డివేట్ చేయడానికా ఆ స్పెషల్ సాంగ్లో కూడా ఒక లీడ్ ఉందండి అది మళ్ళీ నెక్స్ట్ సీన్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అందుకే స్పెషల్ సాంగ్ చిత్ర గారును హీరోయిన్ ఏమైనా సిస్టర్స్ ఆ సార్ సినిమాలో వాళ్ళు సపరేట్ చిత్ర వేరు ఈ అమ్మాయి వేరుగా వేరు వేరే ఊరికి ఇద్దరిది ఈ మీద హైదరాబాద్ అమ్మాయి ఎక్కడో సినిమాలో సార్ ఎందుకు సార్ పిల్లలతో పంచలేదు సినిమాలో కాదండి సిస్టర్స్ కాదు ఓకే సిస్టర్స్ అయితే కాదు కాదు అంటే మీకేమైనా డౌట్ ఉంటే ఇంకా మీరు వెళ్ళేసి కనుక్కోవచ్చు ఏం సార్ ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తానంటున్నారు అడ్రస్ ఇస్తానంటున్నారు ఓకే డన్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ మా రాంబాబు అన్నకి ఏంటి మైక్ ఒకసారి క్వశ్చన్ అడుగుతా హాయ్ సార్ హాయ్ అండి హాయ్ హాయ్ సో మీరు చాలా డేర్ చేసి ఇప్పుడు ట్వంటీ నైన్త్ రిలీజ్ అవుతుంది ఈ మూవీ ఆఫ్ కోర్స్ సో ట్రైలర్ అయితే చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ అంటే బేసికలీ ఇప్పుడు వచ్చే మూవీస్లో సాంగ్స్ కొంచెం తక్కువ అవుతుంది అలాగే క్యారెక్టర్ ఎక్కువ మంది క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ కనబడతాం కానీ కొన్ని కొన్ని మూవీస్లో ఎక్కువ అవుతుంది సో ఈ మూవీలో మీరు ఫోర్ సాంగ్స్ ఫైవ్ సాంగ్స్ చెప్పారు ఎన్నాల ఫోర్ సాంగ్స్ అండి ఫోర్ సాంగ్స్ సో స్టోరీ పరంగా ఏమైనా తగ్గే అవకాశం ఉండిద్దా సార్ లేదండి అన్ని సాంగ్స్ అన్ని స్టోరీ కనెక్టెడ్ స్టోరీ కనెక్టెడ్ కాకుండా ఏ సాంగ్ ఉండదు అండ్ ట్రైలర్లో ఇన్నాళ్ళ నంద్యాల గురించి మాట్లాడే కదా సార్ అవును ఇదేమైనా రియల్ స్టోరీయా లేకపోతే ఇన్స్ లే లేదండి అంటే నంద్యాల పక్కన నల్లమల ఫారెస్ట్ ఉంటుంది హార్డ్లీ వన్ కిలోమీటర్ టూ కిలోమీటర్స్ అందుకు నంద్యాలను ఎంచుకుంది సో నంద్యాల కూడా క్రైమ్స్ లేవండి ఓకేనా మళ్ళీ అది కూడా చెప్తాను అండి కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ అండి ఆయుష్ పటేల్ హాయ్ అండి హాయ్ అండి పటేల్ అంటే తెలుగు మీరు ఇక్కడ హైదరాబాద్ అవునండి హైదరాబాద్ తెలుగు అంటే ఫస్ట్ సినిమా కదా ఇది డబ్బింగ్ మీరే చెప్పారా లేకపోతే లేదండి ఆ టైంలో నేను దుబాయ్లో ఉన్నాను యాక్చువల్ నాకు చెప్పాలని ఉండే బట్ నేను చెప్పలేదు మిస్ అయిపోయాను క్వశ్చన్ అండి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అన్నిటికి కొమ్ములు పెట్టారు ఆల్మోస్ట్ అంటే కలియుగంలో ఉన్న మనుషులు అందరు వెనక డార్క్ షేడ్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది డార్క్ సైడ్ ఈవిల్ సైడ్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ప్యూర్ సోల్స్ లేవు అనేది మీ ఫీలింగ్ మీకు ఉందా భయ్య నాకు రెండు షేడ్స్ ఉన్నాయి నాకైతే ఉన్నాయి అదే అదే ఆన్సర్ అదే ఇక్కడ డైరెక్టర్ గారు సార్ నేను సినిమా చూశాను కాబట్టి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను చెప్పండి స్టోరీ రిపీల్ చేయకుండా ఏం చేయకుండా మీకు హీరో ఆ షేడ్స్ చేసినప్పుడు మీకు హీరోకే ఉన్నా తేడాలు వచ్చినాయా ఈ చేయలేట్రా బాబు అని చెప్పి హీరో ఎప్పుడన్నా ఒంటికేసాడా లేదండి ముందే వర్క్షాప్ చేసాం కదా ముందే వర్క్షాప్ చేసాము సో నాకు హాస్పిటల్ సీన్ నాకు బాగా నచ్చుతుందండి హాస్పిటల్ సీన్లో చేసేటప్పుడు నాకు అంటే చాలా పెద్ద సీను కన్వర్జేషన్ పెద్దగా ఉంటుంది అక్కడ నాకు బాగా నచ్చింది ఏమి ఇబ్బంది పెట్టలేదా హీరోయిన్ మీరు నాకు నేను ఇబ్బంది పెట్టలేదు అంటున్నారా మీరు అది హీరోయిన్ అడగాలి నన్ను ఇబ్బంది పెట్టారా మీ డైరెక్టర్ గారు అస్సలు నాకు బాగా చాలా కంఫర్ట్ జోన్ అండి లైక్ ఈ ప్రొడక్షన్తో కానీ డైరెక్టర్తో వర్క్ చేయడం కూడా బికాజ్ ఏ రోజు కూడా ఇబ్బంది పెట్టలేదు ఈ రోజు ఇప్పుడు మీకు టైం కావాలా ఈ సీన్ అంటే టిపికల్ క్యారెక్టర్ కదండి సో 
ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది పోట్రీ కూడా సో ఆ సీన్ చేసేటప్పుడు కూడా టూ మినిట్స్ కూర్చో కావాలంటే టైం తీసుకో ఆలోచించుకో ఎలా చేయాలో ఆలోచించుకొని మళ్ళీ రా అంతేగాని టైం వేస్ట్ అవుద్ది ఇక్కడ మనకి సో అంత కూల్గా చెప్తారు సో ఈవెన్ నా నాకొక్కడికి కాదు లైక్ ఈవెన్ యాక్టర్స్ అందరికి కూడా అండ్ ఈవెన్ టెక్నీషియన్స్ కూడా లైక్ యాజ్ నేను ఇంటర్వ్యూస్లో చెప్పినట్టు కూడా ఒక సీక్వెన్స్ ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ డే షూట్ అక్కడ ఆపేసి డిఓపీకి మీరు వర్క్ చేసుకోండి మీరు అంత చేసుకున్న తర్వాత నన్ను పిలవండి సో ఇక్కడ ఇవి ఇక్కడ వీళ్ళంతా ఏదో పిక్నిక్ వచ్చినట్టు చక్కగా కూర్చొని ఎంజాయ్ చేస్తుంటే డిఓపీ ఒక్కడే మాత్రం బుక్ అది పట్టుకొని మానిటర్లు రెండు మానిటర్లు పెట్టుకొని కెమెరాలు అయ్యను పెట్టుకొని ఆయన ఒక్కడే వర్క్షాప్ చేసుకుంటూ సో ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఆ సీన్ కూడా చాలా స్పెషల్గా ఉంటుంది యా అండి ఇక్కడ నేను డైరెక్టర్ గారికి యా సో మొదటిసారి ఈ క్యూఎండేలో నన్ను కూడా బాగా చేసినందుకు ఆ క్రెడిట్ మీ కలియుగం పట్నంలో టీంకే దక్కింది వద్దు ఆ జోన్ లో చూసేసాము ఓకే సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే బేసిక్ గా ఇప్పుడున్న మోస్ట్ కాంపిటేటివ్ సిరీస్ లో ఆల్రెడీ మార్కెట్ ఉండి కంటిన్యూగా సినిమాలు చేస్తున్న వాళ్ళకే హిట్లు పడటం చాలా కష్టంగా ఉంది దట్టు రియాలిటీ షోలకు వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళకి మార్కెట్ లేదు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా మొన్న సిద్ధార్థ రాయ్ అని ఒక సినిమా వచ్చింది ఆ అబ్బాయికి కూడా పెద్దగా హిట్ పడింది లేదు సో మనం ఇంత మంచి ప్రోడక్ట్ని మార్కెట్లోకి తీసుకొస్తున్నప్పుడు మంచిగా ఉంది అవుట్పుట్ సో ఇలాంటి మంచి కథను రాసుకున్నప్పుడు వేరే కాస్టింగ్కి వెళ్ళి ఉండొచ్చు కదా వై విశ్వ ఇందాక చెప్పాను కదండి చాలామంది మేము మొయిలేమో అన్నారు ఈ అబ్బాయి ధైర్యంగా చెప్పాను నేను చేస్తాను అని సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ చాలు అందుకే ఈ అబ్బాయి తెలియదు ఓకే ఓకే అండ్ హీరోయిన్ విషయానికి వస్తే చాలామంది ఉన్నారు ట్రెండింగ్లో so why can't others why only she and nen telugu ni ishtapadtanu nen enduku telavu okay ante character ardham cheskovali anduku nen telugu ammayi nen cheppanu okay okay thank you andi thank you so much thank you thank you thank you so much to all the media thank you so much and uh, march 29 dina worldwide ga release avabothundi kaliyugam patnam lo chudandi mi reviews anni share cheyandi and ee paatike music kuda aditya music dwara andubatlo undi paatalu vinandi thank you so much good night